है गाइस वेलकम टू दिस चैनल आई होप यू मस्ट बी डूइंग रियली रियली गुड अगर आप इस चैनल में पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे आप सीख सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें प्लस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई और उसको ऑनलाइन आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो वो सारा कंटेंट जो है फ्री का कंटेंट जो है इस चैनल में आपको मिल जाएगा अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फ्राइडे को है हर फ्राइडे को या फिर हर सैटरडे को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका पास कोई बिजनेस है तो उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन किस तरह से एड्स रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर एस करना हो तो आप क्या करें तो ये सारी नॉलेज आपको हर फ्राइडे को मिलता रहेगा प्लस आपको मंडे और ट्यूसडे को एक व्लॉग जो है मैं वो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको या तो मंडे को एक ब्लॉग मिलेगा या फिर एक ट्यूजडे को और एक फ्राइडे को आपको मिल जाएगा तो ये सारा कंटेंट जो है फ्री कंटेंट है वो आप सीख सकते हैं तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक डिजिटल मार्केटर का लाइफस्टाइल कैसा होता है या ऑफिस में वो किस तरह काम करते हैं और क्या काम करना होता है एक्चुअली तो अगर आपने इस करियर में अभी तक स्टेप इन नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो आपका अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो वो सारा जो क्वेरीज है इस वीडियो के थ्रू एड्रेस हो चुका होगा अगर इनकेस नहीं हुआ है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं आपका कोई भी पर्सनल क्वेरी तो मैं उसके उसका रिप्लाई पूरा पूरा देने की कोशिश करूंगा तो आगे जो वह है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं एज अ डिजिटल मार्केटियर और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना है तो कौन सा डिसिप्लिन आप यूज चूज कर सकते हैं जैसे कि एस में जाना है या फिर सोशल मीडिया में जाना है या फिर इन्फ्लुंसर मार्केटिंग में जाना है तो कौन से करियर फील्ड में आप जा सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग तो वो सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं तो गाइस जब भी आप शुरू करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर तो आपको जो प्रोफाइल मिलता है वो बहुत ही लो प्रोफाइल होता है यानी कि लो प्रोफाइल इन द सेंस के आप एज अ जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है सो ना इफ यू से दैट कि मुझे एक्सपीरियंस लेके फिर मुझे ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सो इन दैट केस यू कैन वर्क एज एन इंटर्न आपको कोई भी पर्सनल डिजिटल ब्रांडिंग जो फेमस है उनके साथ आप कोलाबरेट करके उनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं जब भी आप इंटर्नशिप करें सो मेक श्योर वन थिंग दैट most of the time you are not going to get paid for the work that you are doing and whereas if you are going to work uh, inside a company you might get a stipend but on those companies you will learn nothing uh, you know even if you take as an internship of there if you go, if you just go to the next company ab agar agle company mein ja rahe hain to bhi wahan pe aapko junior level ka hi job milega jaise ki agar aap digital marketing mein agar aap seo pe jana chahte hain aur aapne kahin se internship ki hai aur aapko dusri company mein aap join kar rahe ho to bhi aapko एसओ में एज अ जूनियर ही माना जाएगा और वहाँ पे आपको ऑफ पेज के सारे काम करने होंगे जो कि ज्यादा इतना टेक्निकल चीजें नहीं होती है और रिपीटेटिव चीजें होती है तो आप बोर हो सकते हैं सो so, उसको अगर अवॉइड करना है इन दैट केस आपको इंटर्नशिप ऐसे लोगों से करनी है जो शायद उनके पास बड़ी कंपनी ना हो उनकी वो उनके पर्सनल अपने नाम पे या अपने फेस पर ही काम लेते हैं बट उनके पास प्रोजेक्ट है और आप लाइव उस पर कर सकते हो और वो जो सिखाएंगे आपको वो आप लाइव अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल पोजिशन ही मिलेगा और एक बात गाइस ये है कि यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट जब भी आप अगर जूनियर जूनियर लेवल अगर आपने एस से स्टार्ट किया ठीक है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कोई एक चीज को पकड़ो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें जैसे कि एस है या फिर सोशल मीडिया है या फिर यू नो सर्च मार्केटिंग है यानी पेड मार्केटिंग जो हम बोलते हैं पीपीसी वगैरह वो सारे अलग अलग चीजें हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं किसी एक चीज को पहले सीखिए पहला एक साल जो है वो आप इतना परफेक्ट करिए डिजिटल मार्केटिंग में ताकि अगर सपोज कोई आता है एस के लिए आप उसकी वेबसाइट को रैंक कर सको या फिर कोई आता है सोशल मीडिया के लिए तो आप उनको अच्छी एक सोशल मीडिया सर्विस एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन आप उसको प्रोवाइड कर सको इस तरह से आपको सीखना है तो पहले एक साल जो है एक आप 
फिर पकड़िए उसको सीखिए फिर धीरे धीरे आप बाकी और भी चीजों को सीखते जाइए ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड को पकड़ के मैं पांच साल निकाल दूंगा ये इसलिए है क्योंकि अगर आप एक सपोज लेट से आपने एस पकड़ के पकड़ लिया है एंड यू आर जस्ट वर्किंग ऑन एस सीओ एज एन एस सी ओ एग्जीक्यूटिव जूनियर सी एग्जीक्यूटिव समथिंग लाइक दैट फॉर लाइक टू ईयर्स थ्री ईयर्स तो आपका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा सो so, जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपने आपने स्टार्ट करना है जूनियर जूनियर लेवल पोजीशन से और अगर आप पांच साल सक्सेसफुली कर लेते हैं यू आर लाइक यू नो द थिंग्स राइट इन पांच साल के स्पैन जो है उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन में आ सकते हैं इवन इफ यू हैव सम क्वालिटीज लाइक यू आर गुड स्पोकन इंग्लिश यू आर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर गुड राइटिंग स्किल्स एंड यू आर फिजिकल टॉकिंग टू द क्लाइंट्स जो अगर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आपको बनना है क्यों डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आपको बनना है पहले तो वो समझ लीजिए आपको इसलिए बनना है क्योंकि वहां पे आपका पे स्किल बढ़ जाता है आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉइज होता है बेसिकली आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मैनेज करना होता है और ज्यादातर कम्युनिकेशन आपके सीनियर लेवल पे जो सीईओ हो या फिर एम हो या फिर डिरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो उनके साथ और क्लाइंट के साथ ज्यादा आपको कम्युनिकेशन रहता है इफ यू आर इन इंडिया तो ज्यादातर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते रहना होगा तो सो यू हैव टू बी वेरी मच फिजिकल टॉकिंग टू दी क्लाइंट्स राइट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बात नहीं करना चाहते क्लाइंट को क्लाइंट के साथ क्योंकि बिकॉज दे फिर लाइक वो क्लाइंट जो है डॉमिनेटिंग होता है या क्लाइंट से किस तरह से बात करें एक डर रहता है राइट सो आपको वो चीज को निकाल है ये जो पांच साल आपके पास है उन चीज को आपको वो सारी चीजें समझनी होगी और यू हैव टू फिजिबल लाइक यू हैव टू बी फिजिबल बाई टॉकिंग टू द्लाइंट्स तो ये चीज अगर आप फिजिबल हो जाते हैं पांच साल में तो अब आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं तो अभी शुरू करते हैं कि एज ए डिजिटल मार्केटर आप क्या कर सकते हैं तो आज जो है मैं आपको बताता हूँ कि एस वाले जो है वो क्या करते हैं तो सब जब भी मॉर्निंग में अगर आप ऑफिस आते हो तो मेक श्योर sure आप अपना ई को ओपन करिए वहाँ पे देखिए कौन कौन से ईमेल्स आपके आपके लिए आए हैं सपोज का कोई काम आ गया हो लेट नाइट क्लाइंट ने भेजा हो या फिर आपके मैनेजर ने भेजा हो राइट सो जस्ट गो थ्रू योर ई मेल्स रेड ऑल योर ई और जो भी आपको लगता है कि भैया मेरे को इस चीज को आज करना है पहले तो वो सारी ईमेल्स को अपडेट करो और जो चीज आपको लगता है कि ये मेरे लेटर हाफ ऑफ दिल्ली में करूंगा या फिर शायद कल कल तक मैं उसको पोस्टपोन कर सकता हूँ तो उसको अनरीड करो अगर आप मेल्स को अनरीड नहीं कर रखते ना जो चीज लाइक यू हैव टू कीप इन ऑन पेंडिंग राइट आपको ये कल करना है तो आप उस ईमेल को अगर आप पढ़ के रख देंगे तो कल जब आप उसको वो चीज करना रहेगा ना तो आप भूल जाएंगे क्योंकि आपको डेली कम से कम पंद्रह से बीस ईमेल आते रहेंगे तो वो स्कीप हो जाएगा सो so, जो भी काम को आपको पोस्टपोन करना है तो वो सारी ईमेल्स को आप अनरीड कर रखिए ठीक है और जो चीज आप करेंगे वो चीज को आप लिस्ट डाउन करिए एक आप नोट पैड बना लीजिए वहां पे आप लिखिए कि आज क्या क्या करने वाले हैं फर्स्ट हाफ में क्या क्या चीजें करने वाले सेकेंड हाफ में और कितना टाइम आपको लगने वाले हर एक काम में तो अंदाजा एक आप टाइम लिख लीजिए उसमें तो मेक श्योर कि जब आप घर जाए उसके पहले जब ही आपका ऑफिस आवर्स खत्म हो रहा है उसके पहले इतने सारे काम आज के हैं और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए तो पहले ही जब आप एज एन एस सी एग्जीक्यूटिव आप आ रहे हैं सुबह सो ये चीजें आप कर लेंगे उसके बाद आपने काम स्टार्ट कर देना है जो काम आपको लगता है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो वो चीज को पेंडिंग में रख सकते हैं जो काम जल्दी होगा उसको पहले लीजिए और उसको बारह बजे तक कंप्लीट करिए मेक श्योर दैट If you if you start your work at 10 a.m. then within 10 to 12 p.m. आपका ये काम सारा फटाफट हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप morning time में अगर delay करेंगे तो पीछे आपका बहुत सारा lagging का काम रह जाएगा अटक जाएगा तो you know तो आपका ये पूरा जो day है वो efficient नहीं होगा so as an CEO executive आपका day बहुत ज़्यादा efficient होना चाहिए अगर efficient नहीं रहता है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ काम नहीं करना है आपको अगर 10 घंटे आप काम कर रहे हैं 10 घंटे आपके ऑफिस आवर्स है तो उसमें से एटलीस्ट सात घंटे साढ़े सात घंटे आपको काम करना है बाकी टाइम आपको रिसर्च और लर्निंग में यूटिलाइज करना है अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है कंपनी में तो ठीक है अगर नहीं मिल रही है तो यू हैव टू लाइक टेक सम टाइम एंड वर्क कर सकते हैं तो ज्यादातर कंपनी अलाउ करती है आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं उसमें आप सीखिए मैथड्स को जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे या फिर आपको कोई बता दे रहा है ना ये ए है ये बी है ये सी है तो एस सी ओ में वो चीज नहीं चलने वाला है आपको खुद से चीजें सीखनी है ठीक है बहुत सारे टूल्स आप टूल्स यूटिलाइज करिए जितना भी लगभग एस सी ओ जितने जो भी सारे टूल्स मिलते हैं वो अराउंड लाइक फॉर ट्रायल डेज से वहाँ पर मिल जाता है फोर्टीन डेज सेवन डेज फिफ्टीन डेज सो सारे टूल्स को आप यूटिलाइज करिए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल अच्छा है कौन सा टूल को आप यू
तो ये सारी चीज़ें एज एन एस सी आपको पता होनी चाहिए रही बात सोशल मीडिया की अगर आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर तो सोशल मीडिया के लिए जब भी आप सुबह आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैं कौन कौन से क्लाइंट के लिए काम करूंगा लाइक सपोज आप दो क्लाइंट के लिए आज काम करोगे ठीक है तो दो क्लाइंट में आपको क्या होना चाहिए एक तो अगर आपकी इंडस्ट्री जो दोनों क्लाइंट का इंडस्ट्री होगा सेम होता है लाइक फैशन है या फिर ई कॉमर्स है या फिर हेल्थ केयर है तो आपको वो सारी चीजें आपको पैरअप करनी है एक साथ में अगर रियल एस्टेट है ठीक है तो किस तरह से क्रिएटिव कैंपेन्स बनाना है आ, क्या करना है आपको कौन सी चीज़ को शेड्यूल करना है कौन से पोस्ट को अपलोड करना है ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अब जब भी आओ तो पहले जैसे कि एस एग्जीक्यूटिव टीम ने कहा आपको ईमेल्स मेल्स करनी है वैसे आपको ईमेल्स भी रीड करनी है अगर आपका कोई कल पेंडिंग काम छूट गया क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया का ऐसा ही होता है कि पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा फील्ड ज़्यादा क्रिएटिव है तो उसमें क्रिएटिविटी में टाइम लगता है तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चली जाती है अक्सर सो अगर आपको वो देख लेना आपका कुछ पेंडिंग रह चुका है अगर पेंडिंग रह चुका है तो उसको पहले लेना है अगर पेंडिंग काम को आप ये सोचेंगे कि मैं एंड ऑफ द डे करूंगा या फिर आफ्टरनून में ले लूँगा तो वो हमेशा वो पेंडिंग में चीज़ें जाती रहेगी और क्या होता है ना ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है जब भी मैं टीम वर्क पे था टीम के साथ काम करता था तभी भी मैंने ये चीज़ को देखी है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि पेंडिंग काम को पेंडिंग 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 में डालते रहते हैं और एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है फिर जब क्लाइंट चिल्लाते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है ठीक है ऊपर सबके बॉस भी चिल्लाएंगे आप पे तो जो काम अपने कल छूट 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 गया राइट उसको आपको पहले लेना है और उसको कंप्लीट करना है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव सेकंड थिंग आपको प्लान आउट करना है कि भाई आज मैं क्या क्या करूँगा और कितने टाइम में करूँगा ज़्यादातर सोशल मीडिया में क्या ऐसा होता है ना कि आपको क्रिएटिव आइडिया सोचनी होती है ठीक है डिज़ाइन कैसा होना चाहिए वो सोचना होता है आप उसमें क्या कंटेंट लिखेंगे सो पोस्ट कोई इंस्टाग्राम पोस्ट डालने वाले तो उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए कौन से हैश होने चाहिए ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी तो आपको सोशल मीडिया एक्सिक्यूटिव अगर बनना है तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स आ जाए तो वो टूल्स को आपको रिसर्च करना होगा सो सोशल मीडिया सोशल मीडिया का ज़्यादातर टाइम आपको रिसर्च में जाएगा आपको कॉम्पिटिटर को देखना होगा क्या आपके कॉम्पिटिटर क्लाइंट के जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरह से पोस्ट क्रिएट करें वो कौन से टॉपिक पे चीज़ें बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी यानी सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव बन रहे हैं आप तो एटलीस्ट आपको तीन से चार घंटा तो आपको रिसर्च में ही जाने वाला है तो ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी होगी सो uh, so अगर सोशल मीडिया की बात करें हम तो उसमें आपको ज़्यादातर क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आपके डिज़ाइन किस तरह से बनेंगे आपको वो सारे क्रिएटिविटी जो चीज़ है वो आपको सिर्फ आना नहीं होगा आपको उसको एक्सप्लेन भी करना आना होगा राइट आपका जो भी डिज़ाइनर होगा आप खुद तो बनाएंगे नहीं शायद तक खुद आ, कुछ कुछ टूल्स के थ्रू आप बना सकते हैं या फिर आपको बनाना पड़ जाए जैसे कि करेलो है तो वो सारे टूल्स आप यूटिलाइज करके खुद भी बना सकते हैं बट उसमें ज़्यादा आपको फिजिबिलिटी नहीं होगी अगर आप फोटोशॉप में बना रहे हैं या फिर फोरल कॉम में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा फिजिबिलिटी मिलेगी तो शायद ऐसे सोशल मीडिया एक्सिबिलिटी आप फोटोशॉप में या फिर कोरल कॉम में काम नहीं कर रहे होंगे बट जो आपका डिज़ाइनर होगा वो उस पर काम कर रहा होगा तो आपको उनको बताना होगा कि भाई मुझे इस तरह का चाहिए या ये जो कॉम्पिटिटर है इसका जो चीज़ें हैं मुझे उसमें से इतनी चीज़ें चाहिए और थोड़े बहुत मुझे ये ये एडिशनल चीज़ें अपने में डलवाना है तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करना होगा वर्बली आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी को और उसमें आप किसी को काम असाइन कर रहे हैं तो नेवर एवर आप वर्बली कम्युनिकेट करिए ठीक है आप आइडियाज अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप वर्बली उनको बोलिए बट जो भी आपने आइडियाज वर्बली आपने डिस्कस करिए उसको नोट डाउन करिए ईमेल में और उनको ईमेल सेंड करिए और अगर आपके पास कोई सीनियर है या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर तो उनको टैग करिए उनको सी में रखिए कि मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट लिए हो तो इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि मैंने ये काम लिया था मुझे ये काम मिला है और आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उनको भी पता होगा कि किस तरह से कौन सा काम क्या दिया है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना एक सॉर्ट ऑफ कंपनीज में ब्लेम ब्लेम गेम जो है वो चलता रहता है राइट तो अगर उसमें आप सपोज किसी सीनियर को आप नहीं रख रहे हैं सी में तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके चल आएगी अगर क्लाइंट अगर आपके क्रिएटिव को रिजेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के आपको चलना होगा और रही बात जब पी पी सी की तो पी पी सी में वैसे ही है आपको ई मेल्स देखनी होगी ठीक है पी पी सी में थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि आप गूगल एप्स में या गूगल जो ऐप प्लेटफॉर्म है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो सपोज मान के चलिए आपके आपके पास पांच क्लाइंट है तो डेली जब भी आप आए पहला तो आप ई चेक करिए वहाँ पर भी और फिर दूसरा जो है गूगल ऐप प्लेटफॉर्म जो
बड़ा मंजर क्रॉप आपको सेल्स में और इंक्वायरीज में दिखेगा सो जब भी आप आए तो मेक श्योर कि आपके पास पाँच क्लाइंट है या फिर दस क्लाइंट है तो उनका बजट एलोकेटेड है और नफ बजट है बजट खत्म होने वाला है कि नहीं अगर सपोज दो दिन बाद बजट खत्म होने वाला है तो आपके जो सीनियर से उनको इन्फॉर्म करिए वो अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करके भाई आपका बजट खत्म हो रहा है ये सब ऐसे इनिशिएट करिए उसमें दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट वन यूर वर्किंग एस आर पी पी और इसमें भी जूनियर पी पी एग्जीक्यूटिव तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी होगी और याद रखनी होगी तो फिलहाल मैं जो है आज जो है थोड़े बहुत मेरे खुद के जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उसको मैं उसमें थोड़े बहुत क्रिएटिव पोस्ट डालने वाला हूँ तो उसके लिए मैं क्रिएटिव पोस्ट बना रहा हूँ उसको फिर मैं डाउनलोड करूँगा एंड उसको हम पोस्ट करेंगे तो शुरू पहले मैं आज जो शुरुआत करूँगा उसमें मैं शुरुआत करूँगा ई मेल्स दिखूँगा उसके बाद में सोशल मीडिया का काम स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें मैं क्रिएटिव पहले खुद से बनाऊंगा हालांकि मेरे पास खुद मैं खेलो यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं थोड़े बहुत चीज़ें मैं जिस तरह से यूज कर रहा हूँ करता हूँ या जिस तरह से पोस्ट करता हूँ अपने अकाउंट्स में तो वो तो सारी चीज़ें मैं खेलों में कर सकता हूँ इसलिए अवेलेबल है तो मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम एस सी पे स्विच करेंगे और उसके बाद हम पी में स्विच कर सकते हैं अगर टाइम ना हो तो या फिर उसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने सोशल मीडिया का काम खत्म कर चुका था मैं बहुत ही पहले मैं बारह बजे तक खत्म कर चुका था फिर उसके बाद मैंने एस का काम लिया एस में मुझे मंथली रिपोर्ट बनाना था एक क्लाइंट के लिए जिनका पूरा एक महीने का काम जो है वो खत्म हो चुका था और मुझे आज मंथली रिपोर्ट बना के उनको सेंड करना है सो so, अभी मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है मेरा रिपोर्ट और मैं आपको बताऊँगा कि रिपोर्ट में हम क्या क्या देंगे जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए एस करेंगे तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होती है एस करने का वो ये होता है कि आपने ऑर्गेनिक रैंकिंग्स पर बढ़ाना है क्लाइंट के लिए आपको ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है क्लाइंट के लिए प्लस सेल्स लाना है यानी कि लीड्स या फिर इंक्वायरीज जो भी आप कह सकते हैं उसको तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट जैसा हम बना सकते हैं ये आप, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने सारे इन्फॉर्मेशन आप उस मंथली रिपोर्ट में आप देना चाहते हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई क्लाइंट से लाइन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लाइंट्स कौन कौन सी चीज़ें को देखता है और कौन कौन सी चीज़ें को नहीं देखता है बट हाँ उसमें कुछ फंक्शनलिटीज या कुछ ऐसी चीज़ें होती है पैरामीटर्स होती है जो क्लाइंट को पता नहीं चलता हो या फिर क्लाइंट उसको देखता नहीं हो बट एज एन एस सी ओ एस सी ओ का है और एन एस सी ओ एग्जीक्यूटिव आपको पता है कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए इन चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है अगर इसे हम मॉनिटर नहीं करते तो हम नेक्स्ट मंथ जो स्ट्रैटेजी होती है या फिर नेक्स्ट थ्री मंथ्स की जो स्ट्रैटेजी है वो हम बना नहीं सकते या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना होता है तो वो सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी होती है अगर क्लाइंट नहीं समझता है तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है सो so, जैसे कि आ, मैंने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं उसमें मैंने इंक्लूड किए कि कितने सारे की जो है फर्स्ट पेज पोजिशन में रैंक कर रहे हैं कितने सारे की जो टॉप टेन पेजिस में रैंक कर रहे हैं अभी तक फर्स्ट पेज पर नहीं आए हैं और पोटेंशियली आ सकते हैं वो प्लस कितने टोटल नंबर ऑफ सेशन हुए मतलब सेशन क्या होता है ना कि अगर कोई यूज़र अगर दो बार या तीन बार भी आता है पर जो फर्स्ट टाइम वो आया हो वो कितनी देर तक रहा तो दूसरी बार आया तो कितनी देर रहा तो ये सारा कैलकुलेशन जो है आपको गूगल एनालिटिक्स में मिल जाएगा तो वो आपको यहाँ पर मैंशन करना है फिर आपको बताना है कि ऑर्गेनिक सेशन कितने हुए यानी कि टोटल कितने सेशन हुए टोटल सेशन यानी जहाँ पर डायरेक्टली कोई आया हो आपकी वेबसाइट में या फिर कोई ऑर्गेनिक वे में आया हो यानी कोई कीवर्ड सर्च करके आया हो या फिर सोशल मीडिया से आया हो या फिर आपने पी पी सी बनाया पी पी सी आई रन करे तो वहाँ से आया हो तो टोटल कलेक्टिवली जो जितने भी स्टेशन बने हैं उसको मैंशन करना है और उसके अंदर से ऑर्गेनाइजेशन कितना है वो आपको मैंशन करना है जब आप एस यू की रिपोर्ट बनाते हैं फिर आपको बताना है कि डेस्कटॉप का सेशन कितना परसेंटेज लोग डेस्कटॉप से सेशन कर रहे थे और कितने लोग मोबाइल से कर रहे थे ये काफ़ी ज़रूरी हो जाती है इसको मैंशन करना बिकॉज आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट में यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं मोबाइल डिवाइस के थ्रू आ रहे हैं या डेस्कटॉप के थ्रू आ रहे हैं अगर मोबाइल से आ रहे हैं तो आपको मोबाइल पेजेस बनाने होंगे जो कि बहुत ही फास्टर लोड हो अगर इंटरनेट यूजर अगर बहुत लो हो या फिर डाउन चल रहा हो फिर भी वो उसको लोड हो सके तो हम उसको ए एम पेजेस कहते हैं तो वो सारे आपको बनाना होगा तो ये सारे जजमेंट की ज़रूरत है 
और अगर अब तक डेस्कटॉप में ज़्यादा डेस्कटॉप से ज़्यादा यूज़र आ रहे थे और भी आपका मोबाइल से आया तो ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो ये जो पैरामीटर है डेस्कटॉप और मोबाइल वाला ये हम सारे हर महीने की रिपोर्ट में इसको रखते हैं फिर आ जाता है कि फिर कन्वर्जन जो मेन कन्वर्जन होता है जैसे कि अपलाइन आप अगर कोई को एडमिशन वेबसाइट है तो उसमें कोर्सेज के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया या फिर कोई अगर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसमें कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिलअप किया तो वो जो मेन जो पर्पज होता है मेन जो लीड अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ आपको मैंशन कर लिया कितने समय में आए हैं और पेज व्यूज कितने हैं आप पूरी वेबसाइट में कितने सारे पेज व्यूज है जैसे कि मेरे में लगभग छः हज़ार के करीब पेज व्यूज आ चुकी है इस महीने में ये सिर्फ एक महीने का है फिर आता है बाउंस रेट बाउंस रेट आपको मैंशन करना है बाउंस रेट क्या होता है बेसिकली कितने लोग आपकी गूगल सर्च करके आए आपकी वेबसाइट में और फिर बाउंस रेट होकर चले गए फर्दर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते कोई भी आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो ठीक है नेकलेस सेल सेल कर रहे हो गोल्ड का सो राइट यूजर गूगल से आता है वो देखता है आपकी वेबसाइट पर कोई एक्शन नहीं लेता डायरेक्ट क्लोज कर देता है कोई कोई दूसरे पेज में गया या फिर आप चैट पे किसी से एक क्वेरी डाली उसने कुछ नहीं किया आपकी वेबसाइट में कुछ नहीं किया और एक दूसरे में चला गया वो बन जाएगा आपका बाउंस रेट तो ये बाउंस रेट भी आपको मॉनिटर करना जरूरी होता है तो अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ आप एस कर रहे हो तो बाउंस रेट हालांकि थर्टी टू फोर्टी परसेंट के बीच में रहेगा अगर आप पी पी सी वगैरह या फिर सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एंड आपकी जो प्रोडक्ट पेजेस है उस पर भी आप वो सारे लैंडिंग पेजेस बना के अपने कर रहे हो तो उसमें बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा करीब सिक्सटी टू सेवेंटी तो उससे अगर ज़्यादा होता है यानी मान लीजिए अगर आपका एड्स ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चल रहे हैं तो उसमें अगर नाइन्टी परसेंट बाउंस रेट आ जाता है उसका मतलब आपका एड्स वर्क नहीं करे अच्छे से तो ये आपको देखना पड़ेगा फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर ऑर्गेनिक एस में ऑर्गेनिक विजिटर आए हैं तो कितने नए हैं और कितने पुराने हैं तो ये भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा उसको भी मैंशन करना होगा फिर एवरेज सेशन ड्यूरेशन यानी कि कोई यूजर आया तो उसका एवरेज जो उसका सेशन हो ठीक है कि जितने लोग आए उसका जो एवरेज सेशन होता है वो भी यहाँ पे आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगा तो वो भी आप उसको डाल सकते हैं फिर आ जाए कि अगर आपके पास बहुत सारे अदर पैरामीटर्स है कन्वर्शन के लिए जैसे कि सी डी ए बटन है यानी फोन कॉल है या ई मेल क्लिक है वो सारे भी आप मॉनिटर कर सकते हो उसके कोर्स सिंपली आपको कोर्स मिल जाएगा वो आप डाल सकते हो उस बटन पे बटन को ट्रैक कर सकते हो और उसको अपने एनालिटिक्स का अपने गोल में भी सेटअप कर सकते हो तो वो सारा डेटा आप यहाँ से आपको मिल जाएगा एनालिटिक्स में और उस चीज़ को आपको डालने ही होगी आपके रिपोर्ट्स पर फिर आता है कीवर्ड रैंकिंग तो आपके जितने भी कीवर्ड्स टारगेटेड कीवर्ड्स हैं यहाँ अगर आप क्लाइंट के लिए दस की को फोकस कर रहे हो तो वो दस की का स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको आपकी प्रीवियस मंथ के साथ कंपेरिजन करके आपको शो करना है वहाँ पर फिर पोटेंशियल की आते हैं यानी कि जो आप कि आपको क्लाइंट ने नहीं दिया है मगर इस ये आप जो भी सर्विस मतलब जो भी सेक्टर में आपका क्लाइंट काम कर रहा है अगर हेल्थ केयर है तो उसके एग्जैक्ट बिजनेस के रिलेटेड जो पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने नहीं लिए आपके क्लाइंट ने नहीं लिए बट स्टिल दिवत आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो बैकिंग जनरेट करते हो तो आपको वो सारे की जो आपने सिलेक्ट नहीं किए वो भी रैंक करते हैं तो अगर वो आपके क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड है तो आप उसको भी मैंशन कर सकते हैं फिर एल एस आई जो कि बहुत लॉन्ग टाइम की वर्ड्स है तो अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया अगर वो भी रैंक कर रहा है तो भी आप उसको मेंशन करिए क्योंकि वो एक पॉजिटिव थिंग है क्योंकि आपने काम किया है और उस वजह से ये सारे एल एस आई से रैंक कर रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है फिर आता है कि आपने कॉन्टेंट प्रमोशन किया है जैसे कि आपने बैकिंग बनाई है ठीक है आपने सोशल बुक मार्किंग किया है या प्रोफाइल क्रिएशन किया है या फिर पी आपने सबमिट किया है पी आर बनाया है आपने आर्टिकल सबमिशन किया है तो सारी चीज़ें आपको लिस्ट डाउन करना है और उसके यू आर एस जो भी है आप तो उसको दे सकते हैं ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो यार यू आर एस जो है यार मांगते हैं अगर नहीं मांग रहे तो ठीक है यू कैन नॉट यू कैन एक्सक्लूड देम फिर जो आता है कि लैंडिंग पेजेस कौन से टॉप लैंडिंग पेजेस हैं टॉप फाइव लैंडिंग पेजेस आप दे सकते हैं टॉप थ्री लैंडिंग पेजेस आप दे सकते हैं वो आप डिपेंड करता है फिर जो टेक्निकल एन हम हर मंथ एक टेक्निकल एस ऑडिट करते हैं कोई भी क्लाइंट के लिए जो इनके साथ हम काम करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या क्या वे भी बग्स है उसको रेक्टिफाई करना है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये तभी इम्पोर्टेंट है जब भी अगर वेबसाइट जो कोई थर्ड पार्टी ने बनाया आप सिर्फ एस सी कर रहे हो तो ये ऑडिट करना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें जो भी चेंजेस की जरूरत है उसको आपको क्लाइंट को हर बार रिमाइंड करना होगा और उनको मेक श्योर sure करना होगा कि क्लाइंट उसको चेंजेस कराए अपने थर्ड पार्टी से मान लीजिए अगर वेबसाइट आपने खुद ही डेवलप की है तो भी ये चीज़ दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस की है उसमें जो जो बल्स थे उसको हमने रेक्टिफाई किया है क
फिर जो आता है कैंपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हमें उसमें फिर शॉर्ट में बुलेट पॉइंट हम समझा देना है कि ये जो रिपोर्ट है वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है उसमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो आपको बता देना है उसमें फिर फिर अगर आपका क्लाइंट आपसे मांगे कि भाई के मुझे की जो आपने वहाँ पर लिखी है ये ये पोजिशन है तो उसका स्क्रीन शॉट लिख दो लाइव स्क्रीन शॉट दो गूगल में सर्च करके तो वो भी आप दे सकते हो क्योंकि हम देते हैं हमारे क्लाइंट्स को कभी कभार जरूरत मिल जाती है ये देना एक्चुअली जरूरत बनता है क्योंकि तो अगर आपका क्लाइंट यूएस में बैठा है राइट तो वहाँ पे उसको कुछ अलग दिखेगा अगर आप इंडिया से रिपोर्ट बना रहे हैं तो कुछ अलग दिखेगा अगर आप मतलब प्रॉक्सी सर्विस यूज नहीं कर रहे तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन आएगा तो क्या होता है करीबन कभी कभी आपने उसको दिखा दिया कि भाई मेरे यहाँ पर फिफ्थ रैंक पोजीशन पर दिख रहा है तो आपने फिफ्थ डाल दी तो एक्चुअली वहाँ पे वो दिखता है सेकंड पेज पे तो वही सारा जो प्रॉब्लम है वो होता रहता है तो आप जब भी कीवर्ड रैंकिंग गूगल में लाइव कर रहे हैं तो प्लीज उसको चेक करिए उसको आप सर्वर प्रॉफिट सर्वर के थ्रू करिए अगर आपका क्लाइंट यूएस का तो यूएस का सर्वर यूज करके आप उसको सर्च करिए अगर आपका क्लाइंट इंडिया में यूज इंडियन सर्वर्स और नहीं भी करते हैं तो उस केस में चलता है बट इफ यूर क्लाइंट इज समर इन यू के दिन आपको प्रॉफिट सर्वर यूज करना जरूरी बन जाता है तो बाइस इतना ही रहा इस वीडियो में हम इसको यहीं तक ही रखते हैं एंड आई होप यू अंडरस्टूड दी जॉब रोल ऑफ अ डिजिटल मार्केटर तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आप करियर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फील्ड है यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा बहुत ही डायनेमिक फील्ड है ये हर रोज यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा बट इतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है अगर आपको सही गाइडेंस ना मिले तो गाइस जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हैव दी राइट इंटर्नशिप डन ऐसा नहीं कि कोई बस इंटर्नशिप दिखाने के लिए मैंने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली इंटर्न एज एन इंटर्न और वहाँ पे काम कर लिया अगर कोई अच्छा कंपनी है वो आपको इंटर्नशिप के पैसे नहीं दे रहे बट यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड नॉलेज उसमें अच्छा पास जो पास के जो इंटर्नस है उनका अगर आपको मिल जाता है रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स और वो पॉजिटिव है तो प्लीज डू ज्वाइन या फिर आप कोई भी मतलब इंडिविजुअल पीपल जो कि जिनकी प्रॉपराइटर फॉर्म हो छोटे कंपनीज को या फिर वो उनकी कंपनी से वो मतलब कॉपरेट नहीं है अगर वो ऑनलाइन इंटर्नशिप दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन आपको काम सीखने को मिल सकता है तो वैसे लोगों को आप इंडिया लिंगी में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आप सी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जो डिजिटल मार्केट मैनेजर होते हैं कंपनीज को उनको आप अप्रोच करिए इस वजह से आप इस तरीके से आप ले सकते हैं इंटर्नशिप और सीखिए चीज़ों को जैसे कि मैंने वीडियो के साइड में कहा था कि फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आप कोई चीज पे स्पेशलाइजेशन करिए जैसा कि एस हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट्स हो गया तो ये सारे चीज को मास्टरी करिए एक साल के अंदर फिर आप दूसरे और जो डोमेन्स है उसको लिए लीजिए एटलीस्ट पहले पाँच साल में आप सारे फील्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग का वो आप सीख लें तो आपका जो पाँच साल के बाद जो करियर ग्राफ हो, ग्राफ होगा या फिर जो मॉनिटरी ग्रोथ होगा वो ज्यादा होगा अगर आप कोई एक फील्ड में अटक गए और उसमें स्पेशलाइजेशन भले आपने किया होगा मगर आपका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है यानी अगर इस इंडस्ट्री में आठ दस साल रह जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि ये इंडस्ट्री डायनामिक है और चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है और आगे भी चेंज होने वाला है तो अगर आपको अच्छा करियर चाहिए तो प्लीज मेक श्योर यू प्राइटराइज वन फील्ड इन द फर्स्ट ईयर देन आप सारी चीज़ों को सीखिए और एटलीस्ट पाँच साल में आप इस पर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनिए मतलब पाँच साल के बाद आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए अगर कोई टाइम आगे कोई आपको प्रॉब्लम पूछ रहा है उसके पास आपका सॉल्यूशन होना चाहिए तो ही आपका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से होगा यू कैन ऑल्सो यू नो अगर आपको सीखना है अगर आपको इंटर्नशिप नहीं चाहिए तो आप अगर आपको ऐसे सीखना है तो यू कैन ऑल्सो जस्ट कमेंट बिलो तो मैं कोर्स बना सकता हूँ सो so, इस वीडियो को हम यही भी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर दिए इस चैनल को इसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टेंट्स आपको मिल जाएगा जो कि शायद आप लोगों को बाकी और भी बहुत सारे चैनल्स है मगर उसमें प्रो लैंग्वेज में सिखाते हैं ये बेसिक डाउन टू द ग्राउंड जो लैंग्वेज होता है उस पर आप उसको सिंपली तो सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आप इस वीडियो में ले सकते हैं बहुत ही फ्रेंडली चैनल है आप लोगों के लिए सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय